ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేయబోతున్నారు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు ఆ నిర్ణయం వల్ల ఆయన ఇప్పుడు వేయబోయే అడుగుల వల్ల ఆయన ఎంచుకున్న బాట వల్ల నష్టం ఎవరికి లాభం ఎవరికి ఇప్పుడు అంతా ఇదే చర్చ జరుగుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే అది చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుందా లేదంటే జగన్ గారికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుందా లేదంటే ఇద్దరికి కలిసి వచ్చేలా ఉంటుందా లేదంటే అసలు జనసేనకి కలిసి వస్తుందా లేదా ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పరంగా కానీ ఆయన పరంగా కానీ ఏ ఎలాంటి కలిసి వచ్చిన నిర్ణయం పార్టీకి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న దాఖలాలు లేవు కాకపోతే ఆయన మీద ఎనలేని అభిమానం పెంచుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు కానివ్వండి జన సైనికులు కానివ్వండి చాలామంది ఆయన కోసం ఏం చేసేందుకైనా సిద్ధంగా ఉన్నారు అని ఒక తాజా సంకేతాలను బట్టి చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా అందరికీ అర్థమైంది కాకినాడలో జరిగిన దాడులే ఇందుకు నిదర్శనం తమ పార్టీ అధినేతను ఒక్క మాట అన్నారని చెప్పి వాళ్ళు అసలు ఊరుకోలేదు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి ఇంటి మీదకు వెళ్ళి దాడి చేయడం అరెస్టులు అవ్వడం చాలా పెద్ద తతంగమే నడిచింది అయితే అదే టైంలో ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారినే విమర్శించలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబును కూడా విమర్శించారు కానీ జన సైకుల్లో జన సైనికుల్లో కనిపించినంత జోషు జన సైనికుల్లో తమ పార్టీ అధినేతని ఒక మాట అన్నారని చెప్పి కనిపించిన ఆ ఆగ్రహ ఆవేశాలు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల్లో కానీ తెలుగు తమ్ముళ్ళలో కానీ పెద్దగా కనిపించిన దాఖలాలు అయితే అక్కడ లేవు సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుందంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కంటే జనసేన పార్టీ రాజకీయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయా అతి త్వరలో అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఇదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంచుకున్న ఒక కొత్త బాట ఎవరి కొంప ముంచుతుంది లేదంటే ఎవరికి కలిసి వస్తుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు అందరూ ఒక చర్చనీయాంశంగా మారింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే అది ఎవరో ఒకరిని టార్గెట్ చేయడానికి అనేది అయితే ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఆ టార్గెట్ వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కా లేదంటే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు గారు దా మొన్నటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ అలాగే జనసేన రెండు వేరు వేరు కాదు ఒకటే అనే ప్రచారం జరిగింది ఆ ప్రచారం చేయడంలో వైసీపీ బాగా సక్సెస్ అయింది కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రచారాన్ని తిప్పు కొట్టేలాగా ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి ముందుకు నడవడం నడిచి వెళ్ళడం లేదు అనే సంకేతాలు ఆయన నుంచి ఆయన పార్టీ నుంచి స్పష్టంగా వచ్చేసాయి ఆయన కొత్త బాట ఎంచుకోవడం కూడా స్పష్టంగా అర్థమైపోయింది అది కూడా పూర్తి అయిపోయింది ఇలాంటి టైంలో ఇప్పుడు ఈ కొత్త బాట ఎవరికి నష్టం చేకూరుతుంది ఎక్కువగా అంటే వైసీపీ కంటే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎక్కువగా నష్టం చేకూరే అవకాశం ఉంది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అంటున్నారు చాలామంది రాజకీయ విశ్లేషకులు ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ మొన్న కొంతమంది నాయకులు అన్నారు రాయపాటి సాంబశివరావు లాంటి వాళ్ళు కానీ చాలామంది అన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీకి దూరం అయ్యి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత తప్పు చేశారు చంద్రబాబు అని సో ఎప్పటికైనా టీ టీడీపీ బీజేపీతో మళ్ళీ పొత్తు పెట్టుకుంటుందా కలుస్తుంది అనుకుంటున్న తరుణంలో ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకున్న కొత్త నిర్ణయం వాళ్ళిద్దరి మధ్య మరింత గ్యాప్ పెంచేసింది అనేది కూడా పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం మరి ఇదే కనుక నిజమైతే ఒక కొత్త బాట జనసేన అధినేత ఎంచుకున్న కొత్త బాట ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కొత్త తలనొప్పులు తెచ్చి పెడుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదంటున్నారు మన విశ్లేషకులు చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్